بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیک تمام معزز بہن بھائیوں کو دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو اور تمام چاہنے والے ویورز کو میں السلام علیکم کہتا ہوں اور آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اور آپ کے فیڈ بیک کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آج جو پروجیکٹ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے ہم ایک کرسٹل لاکٹ بنائیں گے اور اس کے اندر صرف آٹھ جو ہیں کرسٹل بالز کا استعمال ہوگا ایک سرنج کا استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ ایک چین ہے بہت باریک سی اور یہ چیزیں بہت سستی ہیں اگر آپ اس کی ٹوٹل قیمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو ساٹھ سے ستر روپے کے اندر یہ لاکٹ تیار ہو جائے گا اور آپ سب سے ایک بار پھر میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی کریٹیوٹی کو لائیو رکھنے کے لیے اپنے موڈ کو لائیو رکھنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ بناتے رہیں اور اپنے گھر والوں کو عزیز دوستوں کو گفٹ کرتے رہیں ان شاء اس سے آپ بھی خوش رہیں گے اور آپ کے دوست بھی خوش رہیں گے اوکے فرینڈز مزید وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو آج کے پروجیکٹ کی طرف لے کر چلتا ہوں سب سے پہلے ایک گولڈ ڈبی آپ نے رکھ لینی ہے اپنے پاس اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کی اس کے اندر آپ نے ایک کرسٹل بال کو رکھنا ہے اور ایل کی مدد سے اس کے رائٹ سائڈ پر ایک ڈاٹ لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک دوسرا کرسٹل بال اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے اسی طرح باری باری آپ نے سارے کرسٹل بالس کو رکھتے جانا ہے اور ایک ایک ڈراپ اس کے اوپر فور کر دینا ہے ایل فی جو ہے ہارڈ ہونے میں جمنے میں یا سوکھنے میں دو سے تین منٹ لگاتی ہے اس دوران آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے موو نہیں کرنا ہے اور چھیڑنا نہیں ہے چیک کرنے کے لیے کہ یہ جڑی ہے کہ نہیں جڑی تھوڑا سا اس کو ٹھہرنے کے لیے ٹائم دینا ہے آپ نے دو سے تین منٹ گزرنے کے بعد آپ نے کرسٹل بالس کو دائیں سے بائیں موو کر کے چیک کر لینا ہے اگر آپ محسوس کریں کہ کوئی کرسٹل بال لوز ہے تو ایل وی کا ایک ایک قطرہ اس کے اوپر پور کر دیجیے گا اگر زیادہ پور کریں گے تو کرسٹل بالس اور پلاسٹک کی جو ڈبی ہے واپس میں چپک جائیں گے اور اتارتے ہوئے وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں ایل فی کے کچھ ڈراپس ڈالنے کے بعد آپ تھوڑا سا ویٹ کریں اور جب وہ خوشک ہو جائیں تو کرسٹل بالس کو باہر نکال لیجیے گا بہت احتیاط کے ساتھ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرسٹل بالس کتنے خوبصورت بنے ہیں اور آپس میں چپکنے کے بعد ایک جان ہو گئے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کرسٹل بالس بہت خوبصورتی کے ساتھ آپس میں جڑ چکے ہیں اور بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اب آپ ایسا گفٹ خود بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو گفٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے کسی فلیٹ سرفیس پر زور سے گھمائیں تو یہ بالکل فجٹ اسپنر کی طرح گھومنے لگتا ہے یہ بھی ایک بہت ہی مزے کی بات ہے آپ اپنے گھر پہ فجٹ اسپنر کے طور پر بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اب آپ کرسٹل بالس کی ایک سائڈ پر ایل کی مدد سے ایک اور کرسٹل بال کو اٹیچ کر دیں اور اس کے اوپر ہم ایک پلاسٹک کا جو ہے ٹکڑا لگائیں گے اور یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک سرنج ہے سرنج کی ہم نے نیڈل جو ہے اتار لی ہے اور اس کو ہم چھری کی مدد سے کٹر کی مدد سے اس کا جو باریک حصہ اس کو کٹ کر دیں گے تاکہ یہ با آسانی کرسٹل بال کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اس کے بعد اپنی پسند کے رنگ کی ایک دوری لے لیجئے اور اس کی لمبائی تقریباً ایک فٹ ہونی چاہیے دوری کو فولڈ کر کے اس کو اس پلاسٹک کے کھلے حصے کی طرف سے داخل کریں اور باہر کی طرف کھینچ لیں چھوٹے حصے کی طرف سے اور ڈوری کے جو دونوں سرے ہیں ان پر ایک ایک گرا لگا دیجئے تاکہ ڈوری جو ہے وہ باہر نہ نکلے اور مضبوطی سے پلاسٹک کے حصے کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے اس کے بعد ڈوری کے سروں کو ایک ایک کر کے اس پلاسٹک کے حصے میں کھینچتے جائیں اور اچھی طرح ایڈجسٹ کر دیں تاکہ یہ باہر کی طرف نظر نہ آئے اور اس کے بعد ایل کا صرف ایک ڈراپ اس کے اوپر پور کر دیں اور اس کو خوش ہونے کے لیے دو سے تین منٹ کا ٹائم دیں ایل فی خوش ہونے کے بعد آپ نے لاکٹ کا جو ایک اضافی ہم نے کرسٹل بال لگایا تھا اس کے اوپر اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا بالکل سینٹر پوائنٹ پہ اور اس کو موو نہیں کرنا جب تک وہ اچھی طرح خوش نہ ہو جائے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایل فی کسی چیز سے جڑ نہیں رہی ہوتی پراپرلی یا پھسل جاتی ہے تو اس کے لیے ہم بیکنگ سوڈے کا استعمال کرتے ہیں بیکنگ سوڈا بہت تھوڑی مقدار میں میں نے اس کے اوپر لگایا ہے اور اس کے بعد ایل فی کا ایک قطرہ اوپر لگا کر فوراً میں نے کرسٹل بال سے اٹیچ کر دیا ہے اور اس کو ٹھہرنے کا جمنے کا ٹائم دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح آپس میں ایک جان ہو جائے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اضافی کرسٹل بال کو میں نے درمیان سے نکال دیا ہے اور لاکٹ کو ڈائریکٹلی میں نے پلاسٹک کے پیس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اور اب لاکٹ بالکل تیار ہے اس لاکٹ کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اسے کسی بھی کلر کے ڈریس پر پہن سکتے ہیں اور کرسٹل ہونے کی وجہ سے بیک گراؤنڈ میں جو بھی کلر یا دھاگا ہوگا وہ زوم ہو کر نظر آئے گا اور بہت اچھا افیکٹ سامنے آئے گا فرینڈس اب لاکٹ مکمل طور پر تیار ہو گیا ہے آپ بھی اپنے گھر پہ ایسی کوشش ضرور کیجیے گا اور اپنے بہن بھائیوں کو ایسا گفٹ دیجیے گا آخر تک میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آئندہ بھی میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے گا پاکستان زندہ باد السلام علیکم